Zonja e Zotrin, kjo është ditari këtu në A2 CNN kundër zhvillimet kryesore do të ndishtë. Ambasadori OSBS Bernd Borshard nuk u lejuat hy në presidents me këtë hap kreu i shtetit të zbatoj dhe në praktik kërkesën dërguar pak ma herët zyrës e prezences OSBS në Tiran, ku e njoftoj se Borshard nuk ishte i mirë pritur në presidents. Bruxelles rekomandon Tiranës të marë opinionin e Komisionit Venecia së litur me ngërqin që kryoj plotësimi vakancave në gjukatën kushtetuese. Institucionet e drejtsis janë të pak na qura me bugjetin për këtë vit. Prokuroria e përgjithshme, ngreci shqeci mulje në bugjetit dhe shkurtimin e 60 punojnësve. Majoranës ato të se largimet do tjenë në funksion të kërimit të spakut dhe konsiderojnë të qështin të mbyllur. Mirë mbroma, unë e Marlin Disa, ndër të tjera gjatë ditarit do të ndishtë. Kras deklarimet online që biznesit do të duhet të aplikoj nga një prilli, qeveria ka gati tani dhe penalizimet në rast të mos respektimit të ti. Projekt Ligi par të sakton gjoba progresive në bas të gjiro së biznesit. Pamet që pondishni nuk janë në pjesë të një loje ekstreme, por jeta e përdiqme edhjet rabanorve të labinotit në Elbasan që përdorin një kavo në birjedhen e lumit shkumbim për të kaluar në anën tjetër. Ambasadori OSBS Bernd Borshard nuk do të hymë në zyrën e ilirmetës. Kabineti kreut shtetit për mes një shkresës zyrtare, thot se ambasadori që vurin diskutim dhe kretin e metës për 30 qëshorin dhe u tregoj gishtin shqiptarve nuk do të mirë pritet më në presidents. E kontaktuar nga dysjenen zyra e OSBS në Tiran, tha se nuk kishta asë një koment për momentën. Ambasadori OSBS Bernd Borshard nuk është më i mirë pritur në presidents. Kabineti i kreut të shtetit i ka dërguar një shkres zyrtare prezencës OSBS në Tiran, Asambles Parlamentare të OSBS në Kopenhagen dhe drejtorisë së protokollit të shtetit në Ministrin e Ashtme, ku shpigon dy arsyet që e kanë quar i lirë metën të ndërpres mardhënjit me ambasadorin Borshart. Zoti Borshart i cili vuri në diskutim dekretin e presidentit për zjedit vendore në Shqipri në qërshor 2019 dhe që i tregoj publikisht gishtin qytetarve shqiptar, nuk është më i mirë pritur në institucionin e presidentit të Republikës. Mirë, lidhim i tani me Klementina Cenkolarin, e cila ka ndjekur këto zhvillime. Do të takim kolegën në një komunikim të drejt për drejt. Klementina, mirë mbromat, për shëndes, sot nga presidenca mësuam se ambasadori OSBS Borshat nuk është më i mirë pritur në institucion, një levizje surprizuese nga presidenti, duhet të thana po jo, pasi sot prite një tjetër levizje ajo për Ardian Dvoranin, apo jo? Por Arlindë është të vërtet në fakt që prej mëngjestit të sotën burime pranë presidencës kishin folur për diçka jo të zakonë që do të zhvillohe nga ana institucionit të presidencës dhe në fakt vetëm në orët e pas dite su mësua kjo levize që ishte pikërisht letra që refuzonte më në institucionin e presidentit të Republikës ardhjen e ambasadorit të OSBS në vëndin tonë Bern Borshart me argumentet që ju i përmonde dhe pak më herët në fakt në kronik kjo i avë në fakt duhet duhet të kishte në vëmëndjet pakten si pas të saj që faru konkludua gjatë ditve të shkuara, që është jenë e këshillit të emërimeve në drejtsi për të cilën presidenti e Republikës doli në një konferencë të posanqme për mediat, duke para le emëruar se do të padiste kreun e këtës dvorani në gjukat për shpërdorim dhe tyre. A i thasë e kjo padit do të zhvillohi gjatë ditës sësotme, dhe po në të njëtë ndit do të publikoheshin fakte të cilat të vërtet i kishtë shpërdoruar dhe kishtë shkelur ligjit. Por në fakt dheri në këto momente që në flasim, si institucioni i presidencës i kontaktuar nga a dy si e nën po ashtu edhe gjukata nuk kanë konfirmuar që presidenti i Republikës të ketë depozituar pa din ndaj kalzimi pra ndaj zotit Ardian Dvorani në nakuzën e shpërdorimit të detyrës. Po ashtu nuk është vërë ende publike video 
për me së cilës tu e se do të kishtë fakte që vërtetonin se Zotit Vorani kishtë shkelur ligjin dhe kishtë shkelur gjithashtu kushtetutën. Me sa duket, lëvizet e presidentit gjatë ditë së sotme kanë shënë të fokusuara të këqështja e ambasadorit Bern Borshart, i cili nga dita e sotme nuk do të vërë më këmë në institucionin e presidencës përsa ko aty do tjetë i lirë meta. Klementina, për situatën e kryuar në gjukatën kushtetuese se presidenti ka njoftuar se do të zhvilloj një takim me krere dhe partive jashtë parlamentare. Përse ka zgjedhura i këtë formulë? Por, Lindë, Zoti Meta për mes një ftese dhe një letre publike i drejtuar dytit më par i kërkoj kreu të opozitës lërëzim bashka dhe partive të tjera aleante për të mbledhur së bashku për të diskutuar për atë që a je konsideron situat dramatike që po përjeton shteti shqiptar një ftes, kjo që e erdi pikërish në momentin e përplase së fort të presidentit me majorancën dhe me këshillin e mërimeve në dresi përsa i përket gjukatës kushtetuese një ftes kjo e cila ka marë reagimin dhe dakorsi në opozitës dhe njësër në orë nëndë kreu i partijës demokratike lërë zimbasha së bashku me alatët e tjertë të kësaj forëse politike do tjetë pikërisht këtu në zyrën e kreu të shtetit për të diskutuar për ato që mund tjetë një platform që në gjukimin e presidentit meta dhe opozitës mund të gjende në pikat e përbanshta për dënë një mekanizm zhblokues si shprehen burimet për situatën aktuale veçanërisht referuar që shtetës e gjukatës kushtetuese por në tërsi të reformës në dresi në fakt në zyrën e presidentit të republikës dhe moherët kam bëritur Zoti Basha dhe partit të tjera aleante kretarët e saj, por për qështë që lideshin me situatën politike, me mundësin që të gjende një zgjide për ngërqin politik, por që nuk pati një rezultat të tjil, nuk pati një rezultat asë për shtyri në zgjide dhe këtojnë në takimet e fundet që ka patur Zoti Meta me partit aleante dhe me Zoti Basha dhe tashmë është kjo ftese presidentit të Republikës që tenton të gjej një mekanizm shblokues pra si kurse e përmonda për qështjen e gjukantës kushtetuese për cilën kriza ka arritur në pikën më të fortë të saj. Dhe për të mbedur të gjukata kushtetuese që ti përmende më fund, Klea, ndërko bashkimi evropian nuk kam një pritur dhe prime të presidentit saj të përket plëtsimit vakancave për gjukatën kushtetuese. Cilat janë shqetsimet të shfaqura nga Bruxelli? Qëfar sugjerohet për zhidin e këti ngë Po arlinë, kjo është reagimi dytë i bashkimit e Europianë referuar situatës e gjukatës kushtetuese. Nësë më herët kërkoj vetëm që institucionet të angazhojshin për të zgjithur sa më shpet dhe bërjen sa më shpet funksionalet e gjukatës kushtetuese. Sot nga zëdënësja e bashkimit e Europianë, Maja Kocianë, që që ka ardhur gjithashtu edhe një propozim për zgjithë e por që nuk vjenë më nga institucionet shqiptare. Propozimi është që edhe një herë shteti shqiptarë të drejtojt Komisionit të Venecias sa përket situatës e kryuar në gjukatë në kushtetuese referuar antarëve të saj, pra pikpyetjes nëse quet legjitime zonja Marsita Gjaferlari si antarë e gjukantës kushtetuese cila është dërketuar nga presidentje Republikës apo zonja Arta Vorpsi e cila është renditur mes tre emrave të parë dhe që është shpalur nëse më të mishu si fituese si antarëja e tre të gjukantës kushtetuese nga këshilli e mërimeve në dresi dhe me të njëtën linj është mbrojtuar edhe nga majoranca për këtë që bashkimi europian konsideron si një situat jo të zakonto dhe një zgjide jo të pajthuesh me të pakten si që është dhënë dhe i tani i kërkojët që të i drejtojët sërish Komisionit të Venecias. Kronika ka më shumë detaje. Bashkimi Europiani sugjeron tiranës të thras për sëri në ndim Komisionit e Venecias këtë herë për të zidur në gërqin e kryuar me plotësimin e vakancave në gjukatën kushtetuese. Në munges të një gjukate kushtetuese funksionale që mund të vendos në bjek të interpretim të papajtueshëm, rekursi për një mendim të Komisionit të Venecias, duket se një zgjidje efektive për të trajtuar këtë situatë si një qështje me përparsi. Zëdhënë se Bruxellit, Maja Kociancic, në përgjidje të Euronews Albania, i rikujtoj presidentit Meta se mos respektimja fatit tri editor dhe zgjidja për te i tre kandidatve të parë si pas rendite se këdës, në grinë pikë pyetje në biparimin e shtetit të së drejtës. Reforma në drejtësi e miratuar unanimisht nga parlamenti me ndryshimet kushtetuese dhe legislative të 2016-tës, kishte e konceptuar renditjen teknike nga këshili e mërimeve në drejtësi, ku fizimin e diskrecionit të organeve të e mërimit me tre kandidatët e parë më të kualifikuar, si dhe zbatimin e mekanizmit zblokues, pas kadimit të një afatit tri editor, një interpretim që nuk i pranon këta elementel bësor 
të mekanizmit e emërimit, si që parashikohet në kushtetut dhe ligjet për katëse, vë në pikpyetje, parimin e shtetit të së drejtës. Ambasadori Bejs, Luigi Soreka, i qëhet i shqetsu e se situatën e kryuar. Java e kaluar u shënua nga zhvillime të rëndusishme dhe zhvillime shqetsuese. Mirë pritëm amëtarët e rinjë të gjukatës kushtetuese që u zjodhën. Kjo është një hapi rëndusishëm për para dhe ne e mirë pritëm. Tani i bëjmë apel të gjitha institucioneve shqiptare të përfshira që të zhidhin shpejt konfliktin bi interpretimin dhe të sielin qartësim bi kompozime në gjukatës kushtetuese. Sërrika e rikujtoj Tirana se një gjukat kushtetuese funksionale është të rëndësishme për të hapur negociatat e antarësimit me unionin muajt e arshëm. Klementina Cengolari, unë të falenderoj për detajet që përcove. Institucionet e drejtsis kërkojnë më shumë para nga bugjeti i shtetit, por majoranca duke dhe prerë për të mos minatuar shtesa për personel. Ma dje relatori bashkim fino shkoj edhe më te i kur kërkoj jetim financiar për shpenzimit e organeve të rejatve tingut. Drejtësia nuk e nashet me para të shtetit. Në Komisionin e Ligjeve, institucionet e drejtësis kanë kërkuar që qeveria të hapë më shumë thesin për bugjetin e vitit 2020, e para u ankua Prokuroria e Përgjithshme. Êshtë me ndua që Prokurorisë Përgjithshme të shkurtojnë gjeshtë të vjetëmonojës. Ullja e shpenzimeve operative në masën gjeshtë të gjetë një vjarë. Gjetë të cilën neve nga vendosë në vështë mësi për vitin që vjarë. I gjenë gjeshtë të vjetëmonojës nga Prokuroria e Përgjithshme që do kryojtë spaku, dhe kjo gjezit vezat që ikën nga Prokurorje Përgjithme, ikën me gjithë fond padet, me gjithë shpenzimet fond padet, me gjithë meratë. Edhe organet e vetingu, duket se nuk pajtojnë me shifrat e Ministrisë të Financave, kretarja e KPA-s në Tasha Mulej, u ankua se as bugjetit 2019-ës nuk e dilë të institucionit që drejtonë. Nuk kemi pasur fondin e pagave për dy muajt e fundit nëntor dhe djetor të vitit 2019. E dipse nuk ka fond padet për dy muajt e fundit kjo, e? sepse ka dhënë paga, tre paga e së përblim. Po ku se ti që jebë së përblimi kër nuk ka një akë në ligjor, ta duhet bërë një kontrol financiar. Të tre institucionet, kontrol financiar për mund. Dhe në qovë se se bënë kontrol e gjashtë të, ta bëjmë le si parlament i temi kryuar. Ta bëjmë le si parlament i kryuar, të ngrëm një komision, të bëjmë një kontrol financiar të fondeve, sepse i apim le fondet dhe letët. Të pakënajqurve të drejtsis, ma një e kujtoj se 1.1 miliard lek shtes është fondi nga bugjeti për reformën në drejtësi, pa përmendur 300 milion lek nga fondi rezerv për organet e reja që do të ngrijen së shpeti. Pas këti diskutimi në parim, pritet të ketë dhe reflektim dryshimesh, dhe rjatë herë, drejtësia e pavarur do t'im bajë sytë nga portofoli i shtetit. Lullëzim Basha i kërkoj kërëj ministrit e dirama t'i hapë rrugë zjedeve të parakoshme. Nga lejëza, ku shvilloj takime fermerët, Basha premtoj se me ardhin pushtet demokratve do të rishikojnë kontratat e tokave me qëra që duhet përdoreshim për investime bujtësore. Mesajji qartë i shqiptarve krenarë dhe të vendosur. I thanë e diramës largohu, qëliroj e vendin nga qeverisja jote e dështuar, nga korupcioni, hapë rrugën. Nuk është më vede më pozita, janë gjithë shqiptarët që kërkojnë këtë. Da e bën mirë ti vërë veshin zërit shqiptarëve. Dhe të hapë rrugën për zgjedjet lira e të ndershme, zgjedjet parakoshme parlamentare dhe zgjedje vendore si pas kushtetutës që janë dhe zgjedja e kësaj krize të rëndë që ka plakosur. Nuk ka tokë për të dhanë me qëra. Ajo tokë një pronare ka. Pra nda gjëve pa që do të bëjmë është ne do të rishikëm gjitha këto kontrata. Sepse e dim që në shumicën e rasteve i kanë marrë me qëra për të prodhu dhe nuk kanë prodhu. Dhe në disa raste kur i kanë marrë në zona me leverdit tjera, i kanë orientu jo drejt zhvillimit rural, po drejt adhi zhvillisheve. Zjatin me tre muaj e timet për grabitje në bujshme në rinas. Prokuroria për kërimit të rënda ka kërkuar më shumë ko për kryerje në veprimeve. Timore me styre dhe atët kryerje sa analize sa dënës, ndaj të arestuarit Olton Veseli pas gjurmëve të gjetura në furgonin e grabitësve me mbishkrimin e timit të timor. Prokuroria për krimet të rënda ka zjatur me tre muaj afatin e jetimit për grabitja në nëndë prili 2019 në rinas, ku personat të armatosur dhe maskuar mundën të vjedhin gati 6 milion euro brenda pistës aeroportit. 
Si pas burimeve të adu si e nen, kërkesa për shtyrje të afatit është argumentuar nga prokurorut me nevoju në kohës shtes për kryerin e disa veprimeve hetimore, mes të cilave analiza krahasuese të gjurmove të adu nës të gjetura në furgonin e grabitjes me mishkrimin e hetimit atimor, si edhe analizimi i të gjithë tabulateve telefonike të personave të dyshuar si të përfshirë në njarje. Të aresuarit Olkion Veseli, Renaldo Sula dhe Elton Pikli nuk kanë qënë dakord me zjatën e afatit. Ata e kanë ankimuar në gjukatën për krimet e ronda, ku kërkesat penale në fjal, pritë të shqyrtohen në nëntë mëdjet në nëntorë. Nërkov për logaritë të këti jetimi, gjukata ka pranuar kërkesën e prokurorisë për ti marrë një profil genetik të para burgosërit Olkion Veseli për analiza adënëje. Në sancat e kaluara, Veseli ka kundrështuar të japë monster pështyme me pretendimin se i është marrë një e tjilë në polici me një herë pas arestimit. Deri më tani, policia ka arestuar 7 persona për grabitja në nëtë prilit në rinas dhe ka shpalur në kërkim tre të tjerë. Një prej autorve të grabitjes, Admir Murataj, medi i vrarë gjatë shkëmbimit të zjarit me policin. Pas fiskalizimit, procesit që do të ndryshoj tërsisht sistemin e deklarimit biznesit dhe që do të bëhet funksional nga një prilit, Qeveria ka dorzuar në kuvend dhe edhe projekt ligjën e gjobave, ku vlera e saj do tjetë progresive në bastë të gjiro së biznes. Kusht nuk do të respektoj fiskalizimin, do të ndëshkohet me gjob nga tatimet. Ministria Finansave ka paracitur në kuvend ndryshimet ligjore që përcaktojnë masat administrative që përfshin biznesin, furnitorët, kompanit e softwarit, por edhe konsumatorët. Gjdo individ që nuk merë faturën tatimore dhe nuk ja të regona të punojësit tatimor, do të ndëshkohet me një gjob prej 2000 lekësh. Për bizneset, vlera gjobës do tjetë progresive në bastë të gjiros. Kështu, gjobat do të varjojnë nga 50.000 lek për biznesin e vogël, në 100.000 lek për bizneset e registruara për të vëshë dhe tatimin e thjeshtuar për fitimin, dhe deri në 150.000 lek për bizneset e më dha. Këto gjoba vlenë për mungesën e pajisjeve fiskale, mos lëshimin e faturës elektronike, mos lëshimin e kuponit, mos printimin e faturës, mungesën e faturave shëqyruese për lëvizit e malrave, si edhe për mbajtjen e paras fizike mbi limitin e arkës. Për përsëritjen e shkeljeve të mësipërme, vlera gjobës do të dyfishohet dheri në blokimin aktivitetit dhe në ndjekje penale nëse kapet mbi tre herë në shkelje. Teksa pensionistët presin shpërblimin e fund vitit që veria nuk ka vendosur ende nëse do të shpërndaj këtë fond për i 3 miliard lekësh. Ministria e Finansave Anila Dena i tha se kjo do të bëhet publike në fillim vjetorit, pasi të jemë bërë edhe rishikimet e nevojshme për i alokimin e fondeve të bugjetit. Qeveria nuk ka vendosur nëse në fund të vitit do të shpërndaj bonusin për pensionistët. Ministri e Finansave Anila Denaj deklaron se kjo do të varet nga e curia e të ardurave dhe për këto duhet pritur djetori. Lejoni të bëjmë një analist për fundojmë bugjetin një herë, jemi duke parë gjithë kursime gjithë avansimet e mundshme dhe në përfundim të saj do të themi brënda javës par djetorit nëse do mundem i apo jo. Bëhet fjalë për 3 miliard lek, si pas kalkulimeve tona, kështu që ne duhet gjem nga kursimet një shumë të tjo. Drejtuesit e financave kanë pranuar nivelin e lartë të borgjeve që i kanë biznesit dhe që vlerësohen në mbi 6 miliard lek, duke përmtuar zërimin e tyre brenda 2 viteve të ardhëshme. Ne do të unim stokur e rimbursimeve në vitin 2019 me 10% duke rimbursuar 19 miliard lek. Rimbursim 19 miliard lek është plus 32% më shumë se në vitin 2018. Në 2018 kemi rimbursuar 4.2 miliard. Po, jo, po është pyti në vime e zotit kryetartë komisionit. Ndërko, në vitin 2020, ne do të rimbursojmë 21 miliard lek. Dhe në fund të vitit 2020, stoku do tjetë vetëm 4.5 miliard lek. Dhe në fund në qershor të vitit 2021, stoku do tjetë zero. Ndërka ishë për totalin e borgjeve që janë kryuar jo vetëm në nivel qëndror, por edhe vendor, Ministria Finansave njofton se ka njësur auditimin për t'i evidentuar që arë detyrimet dhe personat për gjegjës ndaj të cileve do të mere në masa. Presidenti Lirmeta ka bërë thiri që autoritetet shtetrore të ngrenë sa më parë qendra rehabilitimi për integrimin e viktimave të fenomenit e ekstremizmit në Siri. Kreu i shtetit vlerësoj edhe rolin e medjes në evidentimin dhe vëni në vëmendjet opinionit publik të shqiptarve që sot ndodhe në Siri. Në konferencën feja si instrument për pachen, edhe presidenti i Kosovës Ashim Thaci theksoj se Kosova do të vijojt i jetë partnere e shteteve të bashkurat Amerikës kunder ekstremizmit të dhunëshëm. A dy CNN hyri në kampin Alhol në Siri duke për cilë dëshmi tronditëse të fëmive shqiptarë dhe nënave të tyre 
që kërkojnë rrjat dhesimin, por instancat përkatëse në Shqipëri e ende heshtin. Sot rajonim përbalet me shumë sfida të rbashta në lidhje me kampet siri, në të cilat gjëndën me djetëra graj e fëmi nga disa prevëndëve tona. Kohët e fundit i gjithë opinioni u trëndi trënd, nga rasti i Alvin Berishës, voglushit shqiptari cili mbeti mbyllu në kampin Alhol të Siris. Falë gazetarisë profesioniste të huaj dhe vëndëse, kjo rast u vunë vëmëndin opinionit publik, por ka edhe kampet tjera në cila ndodhen me djetëra gra dhe fëmi, shqiptar dhe nga vëndet e tjera të rajonit tonë. Duen ngritur urgentisht qëndrat e rehabilitimit për të kujdesur dhe për të siguruar që personat të tjilë të reintegrojnë në shoqëri dhe të rehabilitojnë nga traumat e përjetuara. Viktimat e këti fenomeni duhet të identifikohen, duhet të mbrojnë të përkrajnë dhe të ndimohen në mënyrë që të bëjmë pjesë e jetës normale pranë familjes tyre dhe të integrojnë në shoqërit tona në mënyrë dignitose. Administrata shtetet të bashkurët e Amerikës e ka vlerësuar Kosovën si kampion rajonar në luft kundër ekstremizmit dhe terorizmit. Dhe sot, Kosovë dhe të vazhdoj të jetë pjesë aktive dhe dinamike e koalicionit antiterrorist kundër ekstremizmit dhe terrorizmit. Së bashko me komunitetin fetar, po punojmë dhe misë ndërkumtar në këthimin dhe resocializimin e të këthyrve, si do mos të grave dhe femive të tyre. Diskutimet mbi rjetin 5G ishin fokus të konferences me tem demokracia për balë rezikut të teknologjis. Generali Amerikan James Jones dhe ngarkuara me punë e shtetetve të bashkuara në Shqipëri, Lela Mosesones, dhe anë mesaje për politikanët shqiptarë. Mbrojtja e të dhënave ishte motivi që mblodhi në Tiran për fajsues të lartë të politikës shqiptare, dërsa partnerët e huaj theksuan në rezikun që vjen nga Kina, e cila kërkon të ketë ndikim në përapje në rritit 5G. Sëqarimet e plota i shpjegoj generali Amerikan James Jones. Me modelin dhe sielin e Kinas, 5G mund të përdoret për të kontroluar të dhënat globale. Kina ka qëllimet e saj strategike për pajiset e saj të rritit, Ajo e shikon përdërimin e pajisjeve 5G, si platforma trektare inteligente, që vendoset në zemër të sistemeve të kombeve në të gjithë botën. Ato i api në dorë një lak shumë të fuqishëm. Në lidhje me rjetin 5G u shpre edhe ngarkuara me punë në shëbave në Shqipëri, Lejla Mose Zonesh, e cila rritheksoj se disa gjëra nuk janë përshitje, kurse kreu i partisë republikane Fatmir Mediu, i cili ishte edhe organizatori i këti aktiviteti, referuar bisedës me të, tha se Shqipëria do tjetë një nga vendet e para që do të firmos me morandumin e bashkëpunimit me shëbave. Një qëndrim për rezikun që vjen nga teknologjia 5G, e kishte edhe presidenti Asambletës Parlamentare të OSBS, George Cereteli. Edhe në Gjorgji kemi rrisë që edhe kërsënime nga Rusia, kemi një luftë madhe kibernetike dhe vendet duhet të bashkëpunojnë shumë më tepër për të parandaluar masat të tila. Konferenca me tem demokracia për balë dhe reziku të teknologjis bëri bashkë majorancën me opozitën, dërsa të pranishëm ishin edhe personalitetet një ora. Kreu i parlamentit Gramoz Ruqi në fjallën e ti kritikoj edhe njerë vendimin e bashkimit e Europian për mosapjen e negociatave me Shqipërin dhe Macedonin e Veriut. Të varur në një kavo mbi rjedhën e lumit shkumbin është mënyra e kalimit të lumit për djetra banorë të një lajgje në pshatin Labinot e Elbasanit. Edhe pësa autoritetet shprejen se banorët ka një urë pak kilometra mëtej, askush nuk është kujdesur të heqë kavo në 20 vjeqare që vazhdojnë të përdoret në mënyrë të rezikshme nga banorët. Banorët të një lajgje në pshatin e Labinot fush, rrethe 10 kilometrë nga Elbasani, vazhdojnë ende të përdorin metoda primitive për të kaluar lumin shkumbin në drejtim të banisave të tyre. Sportet ekstreme e zhvillohen edhe në Labinot Fush të Elbasanit, ku si të shiet nga pamjet filmike pas shpinës time në përmjet kësaj kavo, qytetarët u duhet të kalojnë nga fshati për në rrug nacionale. E gjithë kjo bëhet prej vitesh si pas banorve rreth 20 vite që ato e kalojnë lumin shkumbin në përmjet kësaj kavoje. O pëse rezikon i jetën këtë mënyrë? Pësi të bëjmë? Këtë ka lojë? Këtë të bëjmë në dhe. Këtë të ka bëjmë baba të, që është dhe bëjmë në dhe. Këtë të bëjmë helikopterë, do në bisa liu, me sargjadit, kështë do në bëjmë. Po shiko sa është të lësia? Këtë të jetë okej, më regull. Ja, lujnë bëgjosë me jetën. Pasë raste që ka më rëmë, është putë kavë? Ja, nuk e. Me kavë i Situata bëhet edhe më e rezikshme gjatë dimrit, 
ku përveç faktit që shtohet sa si e ujë të lumit, ka edhe erë të fuqishme, por autoritetet lokale, kjo kavo nuk duhet të përdoret, pasi banorët ka njërë disa kilometra më tej, por askush nuk ka marë mundimin të heqë që këta banorë të mos rezikojnë njetën në këtë mënyrë. Për mbytën sa herë që bje shima dje dhe brenda banesave të tyre, kjo është panorama e djetra familjeve në lajgjën 14 në shkozet të cilave prezenca e ujtë, po u abënd pa mundur jetesë. Në shpesherë, fëmijët nuk mund të dalin asë për të shkuar në shkollë, ndërsa së mundjet për shkak të lagështirës, janë gjithë një prezent e kërësishtë e këtë vejgjlit. Rrëthë 50 familje të lajgjës 14 në shkozet të dursit, prej vite shvojnë për mbytje në rrugve dhe banesave të tyre, sa herë që bje shi. Situata bëhet më e rëndë kur shirat vazhdojnë për një kohë të gjatë, apo bje në intensitet të lartë, duke u prishur edhe orendit brenda banesave. Që prej nise se sezonit të reshjeve të shiut, situata në zonën e lagjes 14 në shkozet të dursit, ndodhe në gjëndjen që ju mund të shini në pamje. Me djetra familje, ankohen se banesat e tyre janë të përfshira nga uj, por një kosisht ju ka blokuar dhe aktivitetin qoft për të shuar fëmijet në shkollë, apo dhe në përdiqëmërin e tyre. Vëllaj me thonë të retën në u bëm një një 7 vjetë këtu, me kuptimin e lafit se në u bëj rrugë këtu gja për mirë, se ne s'kishim rrugë, po problemi është që nga problemi rrugës që është ngrejt nivelli rrugës, ne kena përmbytit vit për vit me këto shira që binë. Mjetë për kalojnë nuj, po mbytë me fjenë nuk ka rrasë nuk i qërë mas shkollë, gjithë shka kjo është mundja la. Kërë është koha që ka rreshje dendrë, fëmijet janë të blokuar, nuk dalin, sepse ju është shikoni, ku të dalin aty. Me zi dalin e të mlejnë me qizme, jo fëmijet. E shtruan pra të njëjta gjësë që shikoni vetë, ke madhë me darë fëmija, ke madhë me bonit pun, lakshtin e madhe, po në asmurën fëmijet, nuk e disë, ka se rukë zidje. Kërkesat e herë pasërshme duket se nuk anë dhënë asë një rezultat për këta banor, ndërsa ta një kjo situat ka filuar të shqetsoj edhe fëmijet Edhe ne ku duan të lozim, ne nuk lozim dot, se është për mi të lagja shumë. Unë dhe kërkoja që të bëshë një ditë ka për ne, për rrugën tonë, për të hapër një kanalizime që ti e shtrojnë. Moti i keqë ka shkaktuar problemet më dha në Europa-Austria, shpa ligjendin e emergjensës pasi të bora blokoj pjesë të ndryshme të vendit, ndërsa Italia është përmbalur me përmbytje dhe rëshqitje dheu, situat problematike ndërko paracitet edhe në Spanjë. Dimri ka prekur Evropën dhe bashkë më të edhe moti i ashpër. Reshqit e dendura të dëborës kanë blokuar pjesë të ndryshme të Austrisë duke detyruar autoritetet të shpalin gjendjene e mërgjensës. Qytetarët dhe turistët po hasin probleme të mëdha në qerkullim, rrug të ndryshme të Austrisë janë bëllur dhe disa linja treni janë pezulluar, pasi është e pamundur të udhëtohet, sepse dëbora rinderi në një meter. Situatë njëtë paracitet e dhe në anën tjetër të kufirit, Italia po hasë probleme të mëdha për shkak të moti të keqë, kryesisht me rëshqitjet e dheut dhe përmbytjet të mëdha. Një trend doli nga shinat në provincën e Bolzanos, ndërsa rajoni i Toskanos, shpalli gjendjen e emergjensës. Spania është një tjetër shtetë europian që vuan pasojat e motit të keqë. Autoritetet kanë vënë në fuqi alarmin portokali me zonën veriore që është blokuar nga dëbora. Qytetarët vuajnë blokimin e rrugve dhe mungesën e energjis elektrike. Êshtë e turpshme që në 2019-ën jemi akoma në të njëtën situatë si 60 vite më parë. Moti keq nuk ka kursuje rrasë Fransën, por që raporton probleme më të pakta se shtetet e tjera. Mirë shkëputemi për një apsirë të shkurë të rëkëthejme pas pak. Jemi sërish në transmitim të drejt për drejt në ditarin e mbrëmjës këtu në adusjene. Në lajmi mirë për presidentën e zjedhur të Komisionit Europian Ursula von der Leyen, Komisioni jashtë me Parlamentit Europian, në bështeti kandidati në propozuar nga Ungaria për drejtimin e Komisionit Zjerimit, dhe të kjinsis mirë. Oliver Varheli, moni dritën e gjelëpër ndërsa votimi final për konfirmimin e ti në këtë post, do të zhvillohet javën e artëshme në Strasburg. Kjo më bështetje për kandidatin ungarez është një lajmi mire dhe për Balkanin për ndimor. Në seansat dëgjimore të Parlamentit Europian, Varheli konfirmojnë bështetjen për qelje në negociatave të antarësimit me Shqiprin dhe Macedoninë e Veriut.
Mira Grek dole në rrugët e Athenës të djelëm për të përkujtua revoltën studentore të vitit 1973, pavarësisht masave të reptat sigurisë nuk munguan për leshit e dhunçme. Si gjdo vit, Grekët mërshojnë në rrugët e Athenës me flamurin e përgjakur në duar në përkujtim të revoltës studentore të vitit 1973. Në 17 nëntor të vitit 1973, qindra student grek zhvilluan protesta në Politeknikumin e Athenës kunder diktaturës ushtarake, që sundoj nga viti 1967 dhe në 1974. Vjetra të rinjë u vran kur qeveria dërgoj ushtrin dhe tanket për të shtypur protestan. Gjarja është këthyër në një simbol të liris dhe marshimi përfundon zakonisht pra në ambasadës Amerikane, e cila si pas opinionit të përgjithshëm në vend bështeti diktaturën, Ky është e marshimi i parë që prej rëzimit e një ligjë kontroversë që ndalon të hyrje në forsave të rendit në ambjentet universitare. Politeknikumi është më aktual se kur. Orgjia e shtypjes së qeveris gjatë javë dhe të fundit, sulmi ndaj të drejtave themelore të studentve, janë probleme të rëndësishme sot e kësaj dite. Bë 20.000 vetë marshuan nga Politeknikumi dhe në ambasadën Amerikane, mes masave të ashpra të siguris. Për leshje të dhunshme është përthyen gjatë mbrëmjes dhe të pakten 28 vetë u vunë në pranga, si pas medjave lokale të arestuarit gjendeshin në qatin e një godine, me maska antigaz, bomba Molotov dhe gur. Universiteti Politeknik është këthyër gjithashtu në shesh beteje mes protestuesve dhe policis në Hong Kong, për leshje, gaz locilës dhe djetra të arestuar ishte bilanci një mbrëmje të dominuar nga kaos. Përshkallzoj situata në Hong Kong, ku vjetra protestues u arestuan të kësa përpiqeshin të largoheshin nga një kampus universitar i rëthuar nga policia. Policia kërcenoj të përdor të armët, por më pas për mes e rektorit e Universitetit Politeknik bëri të ditur se ata që do të dërzoheshin, do të gjukoheshin si pas të ligjit, por kur një grup për një qindë protestues i shtentoj të dilte nga kampusi, efektivët indaluan me gaz locilës dhe plumba gome. Manifestuasit u kunder përgjigjen me harqe e shigjeta, bomba molotov dhe armë të tjera të improvizuara. Protestuasit sulmuan gjithashtu me automjet një efektivi, cili si që njoftuan burime policore, ishte detyruar të qëllon të marmë zjari për të mbrojtur, Në 5 muaj manifestimi pajsor pro-demokracis në Hong Kong, u këthu e filimisht në ta është uquajturin revolucioni i qadrave, e më pas në një gueriljet të vërtet me sforcave të rendit dhe demonstruezve. Universiteti Politeknik është të këthyër në shesh betej të përleshjeve gjatë ditve të fundit. Ndërsa rrugët zienin nga protestat një gjukate Hong Kongu të shpalli si jo kushtetues ligjin antimask, Në të torë, qeveria implementoj një masë emergjencet e epokës koloniale, që e bëndet e palish me mbajtjen e maskave, por protestuesit e sfiduan ashtë për atë. Të pak të në 4 persona u vran dhe 6 të tjerë mbetën të plagosur në një sul me armë zjari në Fresno të Kalifornisë. Rëth 35 vetë familjare të afrëm ishim bledhur në oborin në një banese për të par një ndeshë e futboli, kur një person i armatosur hyri atje dhe filloj të qëllon të kunder të pranishmëve. Motivin gjarjes nuk djetë ende dhe si pas CNN autori dyshuar është në kërkim. 4 viktimat janë të gjithë bura aziatik mes moshës 25 dhe 30 vjeqare, ndërsa të plagosurit thuet e jenë në gjendje kritike. Një person humbi jetën dhe disa të tjeru plagosun pas shembje së papritur të një ure në juk përëndim të Francës. Viktima e në gjarjes së ndodhur në qytetin e mirë pua sërtarën është një vajz 15 vjeqare. Si pas informacioneve të para, një kamion me pesh të enormë së lejuar dhe të bëja automjete po kaloni në urë në momentin e shembje së saj. Viktima 15 vjeqare, gjendej së bashku me prindrit në një prej dy veturave që përfundua në lumë. Nëna e saj u shpëtua nga dëshmitar në vendin e njarjes, nërko autoritetet ka njësur hetimet për identifikimin e shkakut të aksident.
vizita e presidentit Aleksandr Ceferin dhe drejtuesve të tjertë të lartë të UEFA së është shëshiruar me batuta. Nga titulli mbret për Arman Dukën i vendosur nga presidenti Federatës Ungareze Sandor Kashanyi dhe i miratuar nga Ceferin për të vijuar me batuta dhe kreut UEFA-s për matësin e zyrës dhe kostot e ndërtimeve. Një dërshkrim në miniatur i Charlotte Brontes shkon në qekicin e ankantit në Paris. I shkruar nga Brontes në moshën 14 vjeqara i pritet të shqitet nga 600 deri në 800.000 eura. Një liber në miniatur i shkruar nga adolescentia Charlotte Bronte do të shkojnë në në qekicin e një ankanti në Paris, për një vlerë prej 600.000 dhe në 800.000 euro. Bronte shkroj do shkrimin e pa publikuar jo më të madhë se sa një kuti shkrepsa në vitin 1830, kur ishte 14 vjeqë dhe a i ka që në duar të pronarve privat që prej vdekje sësaj në 1855. Do shkrimin bushur me 4.000 fjalë në 20 faqe, për mban pasajë të shkruara në formën e një ditari, me personajë që bronte dhe vëlezrit e saj kryua në një bot imaginare, të quajtur qyteti i qilqtë. është shkruar me një shkrim ka shë vogël, pasi ata kishë një baba shumë strikt, gati tiran, i cili me gjasë nuk i linda të luanin. Bronte ka shkruar historit të shkurtra për e vista, gati dy dekada para se të publikoj klasiku i letërsisë së shekullit të nëntë të mdhjetë, Jane Eyre, Ishte filimi të shkruarit të saj, që atëherë ishte e sigur të dhe edinte se për qëfar do të shkruante. Gjudit Dench, dama e teatrit dhe filmit Britanik ka u theshur për pjeket për këthimin e librit në muzeun kushtuar Brontes, në Howard të West Yorkshire. Muzeun nuk areti do të bëndet të tijin kura i doli për herë të par në ankand në vitin 2011. Mirë, do të mësojmë tani nga ta një aporja për motin se si do tjetë në vijem. Mirë mbrëma të nëruar shikues të aty si e nën, letë një me kushtet e motit për orë në vijem dhe ditën e nesërme, që son të gjatë natës do të ketë fuqizim të vërënsire në të gjithë teritorin shqiptar, ndërko gjatë ditës e nesërme do të kemi sërish në të gjithë teritorin këtjelime të shkurtra për vërënsire të shpeshta, Kjo situatë deri pasovet me zitës, kur presim që reshit të rikëthen filimisht në zonat jugoret dhe gradualisht në mbromje dhe gjatë natës, se reshit me intensitet me se atarë pritën e të gjithë teritorin nga përndimi drejt zonave lindore të Shqipëris. Përsa e përket temperaturave, nesër ka një rënjë të letë të temperaturave, në të dy vlerat ditore duke bërë që vlerat minimale dhe maksimale në rang teritorin në Shqipëri të luhatën nga 4 vlerat me ullë gjatë më gjithësi deri në 90 gradë Celsius, maksimum kynort e me zitës. Edhe kontinenti Europian për ditën e nesme do të vjoj me këthjelimi në pjesë më të madhe të kontinentit, por do të mbetet me reshje dhe stuhit të puqishme, pelgu me zetar, kusërish më problematike për aqitet situata në Italin veriore dhe pjesërish në brigjet për ndimore të Balkanit, pashtu kemi reshje por nësa si më të pakta, por kërësish stuhit të puqishme ere në skajn veriore të Europës. Përsa i përket temperaturave, nesme do vjoj me një rënjë të letë, temperatura në perendim dhe në pilgu në mezdeut, por mbete në relativisht të larta, së rrish temperaturat në zonat lindore të kontinentit. Kështë parë shikimi moti për ditën e nesëm e këtu në adu si e nenë. Bashkë më rupa apshem. Mirë dhe me përdicimet e motit nga Tanja Porja, kemi mbritur me informacionet e fundit në këta përseri informative, për para se të ndajmë i ujtoj dhe faqen tonë të internetit, të këtë adu si e nenë pikom do të gjeni i zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe dota. Unë ju falenderoj për vëmendjen bashkë në atë
Unë jam Arlin Disa, ky është ditari në app 2CNN. Për të partë të gjitha videot e ditarit, klikoni subscribe.